ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മിഥുല മജീഷ് ടിപ്സ് നോയിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വിൻകാ റോസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ കെയറിങ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വിൻകാ റോസ് പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു നാടൻ ചെടിയുമായിട്ട് നല്ല സാമ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറയാം ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ഓരോരോ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓരോരോ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പേരുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിൻകാ റോസ് പ്ലാന്റ് അത് ഇതിനെ കോമണായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് ഇനി ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും ഓരോ പേരുണ്ട് ഉഷമലരി നിത്യകല്യാണി അതുപോലെ തന്നെ നയൻതാര പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് ശവന്നാറി എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ചെടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു നാടൻ ചെടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ചെടി ഈ ശവക്കല്ലറകളിലും അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അത് ഈ ചെടിയുമായിട്ട് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിന് പിന്നെ ഈ ഒരു പൂവിന് അത്ര നല്ല സ്മെല്ലൊന്നും അല്ല ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ കുലമറിഞ്ഞൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെടിയൊക്കെ ഒരു സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ ആകുമ്പം ഈവനിങ് സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ ആകുമ്പം നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് അതിൻ്റെ പരിസരത്തെല്ലാം ആ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ അത്ര അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് സ്മെല്ല് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രദേശത്തൊന്നും ആ ഒരു സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന നാടൻ ചെടിയല്ല പക്ഷെ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതും അല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് നട്ട ചെടിയിൻ്റെ വിത്ത് വീണിട്ട് കിളിർത്തതാണ് അപ്പോൾ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി നട്ടപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് കളറായിരുന്നു ഫ്ലവറിന് പക്ഷേ വിത്ത് വീണ് അതിനകത്ത് പൂവുണ്ടായപ്പം കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ടുള്ള കളറിലാണ് പൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മേടിച്ച് നടുന്ന ചെടിയിൽ നിന്ന് വിത്ത് വീണ് കിളിർത്താലും അതിൻ്റെ കളറിൽ ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ നാടൻ ചെടിയിൽ കളറിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ കളറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വെക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ തൈകളാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ തൈയാണ് പക്ഷേ ഇതിലും ചെറിയ വലിപ്പത്തിൽ മാത്രം വളരുന്ന ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ തൈകളും നഴ്സറിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നാടൻ ചെടിയാണെങ്കിൽ അതിന് ഭയങ്കര പ്രതിരോധ ശേഷിയാണ് എത്ര മഴ കൊണ്ടാലും വെയിൽ കൊണ്ടാലും ഒന്നും അതിനൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വിത്ത് വീണാലും തന്നെ നമുക്ക് കിളിർത്ത് കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വെക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡ് ഇനമാണെങ്കിൽ വിത്ത് വീണിട്ട് കിളിർക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് പ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ കുറവാണ് ഒരുപാട് വെയിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ഒരുപാട് വെയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഇനി ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ മഴയും അതിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും നഴ്സറിയിൽ ഈ ഒരു ചെടിക്ക് ഇരുപത് രൂപ മുപ്പത് രൂപയൊക്കെയാണ് വില അപ്പോൾ നമ്മളിത് മേടിച്ചിട്ട് ചട്ടിയിലാണ് നടന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ കവറ് വേരോടെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള മണ്ണോട് കൂടി തന്നെ പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ പൊട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നട്ടപാടെ തന്നെ ഒത്തിരി സൺലൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വയ്ക്കേണ്ട നല്ല സൺലൈറ്റിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെടിയാണ് പക്ഷേ ഉടനെ സൺലൈറ്റിലേക്ക് വയ്ക്കേണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ നടുന്ന സമയത്ത് മണ്ണ് മണൽ ചാണകപ്പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നടാം ഇത് നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് തുടക്കം മുതൽ നമ്മൾ ഇത് നടുന്ന സമയം തൊട്ട് നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ മഴയൊന്നും കൊണ്ടുവന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ചെടിക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല പക്ഷേ ഒരു ടൈമിൽ നല്ല എന്നും മഴ കിട്ടുന്ന ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് ചെടീനെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം മഴ നനയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ എന്നും ചെടി നനച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ചുവട്ടിൽ ചകിരി എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ചാണകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കമ്പോസ്റ്റ് ചാണകപ്പൊടി ഒന്നെങ്കിൽ ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്പോസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഫംഗൽ ഡിസീസ് ഒന്നും ഇതിന് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് സാധാരണ ഫംഗൽ ഡിസീസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തെളി മാത്രം എടുത്ത് ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു ക
ഇനി ഈ ഒരു ചെടിയുടെ ഇലകളിൽ പുള്ളിക്കുത്ത് മഞ്ഞളിപ്പ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം അത് വേരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നല്ല ഇലകളിൽ എന്തെങ്കിലും പുഴുക്കേടോ അങ്ങനെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു സ്പോർട്സ് വരും ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുത്തുകൾ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മളൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുക്കുക അതായത് നമ്മുടെ അപ്പക്കാരം വീട്ടിലുള്ള അപ്പക്കാരൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക വെള്ളം കുലുക്കി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇലകളിലും ചോട്ടിലും എല്ലാം നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞളിപ്പും അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും ഇനി ഇങ്ങനത്തെ സ്പോട്ടും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇലകളിൽ വരുന്ന കേടുകളൊക്കെ വരുമ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി എടുക്കുക അതിനകത്തേക്കും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തൊട്ട് താഴെ വരെ നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ തന്നെ നാടൻ ചെടികളിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കാ പൊട്ടി വിത്ത് വീഴുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം അത് തന്നെ മുളച്ച് നന്നായിട്ട് വളർന്ന് വന്നോളും പക്ഷെ ഹൈബ്രിഡിൽ എല്ലാ വിത്തുകളും മുളയ്ക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കായ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ല ഇളക്കമുള്ള മണ്ണിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വളർത്താം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോട്ടിലൊക്കെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിൽ അധികം വെള്ളം ഒരിക്കലും ആവില്ല അപ്പം ഈ കാ കിടന്നിട്ട് ഒരിക്കലും മുളയ്ക്കാതിരിക്കില്ല ഇനി ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ട ചെടിയാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നട്ട് പിടിപ്പിക്കാം അതിനകത്ത് നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ഒത്തിരി ബ്രാഞ്ചസ് വരും അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും നല്ല മൂപ്പുള്ള ബ്രാഞ്ച് എടുക്കണം ഇളം തണ്ടുകൾ എടുക്കരുത് അങ്ങനത്തെ ബ്രാഞ്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ കൊമ്പ് കുത്തി പിടിപ്പിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കുന്നതിനെ കഴിഞ്ഞും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് മുളപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന തൈകളാണ് കൊമ്പ് കുത്തി പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിനെ കഴിഞ്ഞും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ നമ്മുടെ വിത്ത് മുളച്ച് കിട്ടുന്നത് തൈകൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ള ചെടികളുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരുപാട് കെയർ വേണ്ട ചെടികളുണ്ടാവും കുറച്ച് മാത്രം കെയർ വേണ്ട ചെടികളുണ്ടാവും ആ ഒരു ഇതിൽ ഒത്തിരി കെയർ ഒന്നും വേണ്ടാത്ത ചെടിയുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെടിയും പെടുന്നത് അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ നഴ്സറിയിൽ പോയി മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വില കുറഞ്ഞ ഒരു ചെടി കൂടിയാണിത് സീസണിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ എല്ലാ ടൈമിലും നമുക്ക് പൂക്കളും കാണാൻ പറ്റും ഇതൊന്നും കൂടാതെ കുറേ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറാനുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഒരു ചെടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിൽ വളർത്തുമ്പം ഈ ഒരു ടിപ്സൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലോട് ക്